ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം ഏറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയ മണ്ഡലം എം കെ രാഘവനിലൂടെ യു ഡി എഫ് തിരികെ പിടിച്ച കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം ഇക്കുറി എന്തു വില കൊടുത്തും നേടണം എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് സി പി എം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം കെ രാഘവനോട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വോട്ടിന് മാത്രം തോറ്റ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ തന്നെ വീണ്ടും പോരാട്ടത്തിന് കളത്തിലിറക്കണം എന്ന് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പോലെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നതിന് ഒരു യുവ നേതാവിന് പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വാദിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് മേൽക്കൈയുള്ളത് പക്ഷേ എം കെ രാഘവൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വോട്ടിന് മാത്രം ജയിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായ എ വിജയരാഘവനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ പതിനാറായിരത്തിൽ പര വോട്ടുകൾക്ക് മലർത്തി അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്ഷീണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് എം കെ രാഘവൻ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ട് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇടതുമുന്നണിയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം കെ രാഘവനെ പോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും മതിപ്പുള്ള ഒരു നേതാവിനെ തളയ്ക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നറിയാം ഈ കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആറിടത്തും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഉള്ളത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ എം കെ മുനീർ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ബേപ്പൂര് കുന്നമംഗലം കൊടുവള്ളി എലത്തൂർ ബാലുശ്ശേരി ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മൃഗീയമായ മേൽക്കൈ കിട്ടിയ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എം കെ രാഘവന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എം കെ രാഘവൻ തന്നെയാണ് കുറിയും യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എം കെ രാഘവനുള്ള ആ ജനസ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാൻ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് കഴിയുമോ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ എം കെ രാഘവന് സ്വാധീനം കൂടുതലുള്ള നഗരമേഖലയിലെ വോട്ടർമാരെ കൃത്യമായി തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പറ്റിയ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും ഇടതുമുന്നണി റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ എം എൽ എ ആയ എ പ്രദീപ് കുമാറാണ് എ പ്രദീപ് കുമാറിനെ വേണ്ടി വന്നാൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണ്ടി വന്നാൽ എ പ്രദീപ് കുമാറിനെ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനായി കളത്തിലിറക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതും ചെയ്യണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇടതുമുന്നണിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് വലിയ മുൻതൂക്കമുള്ളപ്പോഴും റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മറ്റൊരു കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇടതുമുന്നണി കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാഥമിക ചർച്ചകളിൽ ഈ രണ്ട് പേരുകളും സജീവമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം വോട്ട് പിടിച്ച സി കെ പത്മനാഭനെ തന്നെ വീണ്ടും കോഴിക്കോട് നിർത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു ഈ നിയോജക മണ്ഡല ഈ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും കടുത്ത പോരാട്ടം അത് എം കെ രാഘവൻ എന്ന ജനപ്രിയ നേതാവിനെ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതിനുവേണ്ടി പഴയ യുവ തുർക്കിയെ തന്നെ സി പി എം പരീക്ഷിക്കുമോ അതോ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള എ പ്രദീപ് കുമാറിനെ അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക എന്തായാലും കോഴിക്കോടും ഇക്കുറി പോരാട്ടം പൊടിപാറും എന്ന് ഉറപ്പ്